ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo naye. Namshukuru tena Mungu ambaye ametupa neema na uzima na afya njema ambaye amekuwa sababu ya sisi kuonana tena muda saa na majira haya. Mimi naitwa Pastor Sako na ningependa tushirikiane pamoja juu ya mbinu za kufanikiwa katika maisha. Lakini kama unavyojua lazima tujue chanzo chetu ni nini. Kwa misingi ya mafunzo haya ni kupitia kwenye chanzo cha mafanikio kwa mandhari yote duniani ambacho ni kujiungamanisha na yule aliyekuumba. Ni lazima ujue chanzo chako ni nini. Aliyetuumba ni Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye ametengeneza gali. Gali linapokuwa limetengenezwa kuna mtu ambaye ametengeneza ile gali. Na yule anayetengeneza ile gali au kifacho chote anakuwa anajua matumizi sahihi ya lile gali. Uh, ukichukua kama mtu amenunua kitu kama radio au television kawaida kuna kuwa na yale maelekezo ya mtengenezaji tunaita user manual kwa Kiingereza cha kawaida kwa ni jambo la hatari sana kutumia kifacho chote bila kujua mtengenezaji amesemaje na kama ilivyo katika hali ya kawaida kama utanunua gari kama utanunua kifaa cha electronic kama utanunua kompyuta kama utanunua tv au kama utachukua kitu chochote duniani ambacho kimetengenezwa alafu ukaanza kukitumia bila kusikiliza mtengenezaji aitengeneza kwa ajili ya nini unaweza kukosea kuna vitu vingine ambavyo inabidi visimamishe kuna vingine inabidi vilale vingine vinatakiwa viongezwe sauti kiasi fulani vingine viunganishwe na umeme wa aina fulani kwa hiyo ninaomba asubuhi sana muda huu ukumbuke kitu kimoja cha msingi sana ninapenda kutumia neno la Mungu ninapenda kutumia uhusiano wetu na Mungu kwa sababu ni makosa makubwa kuweza kuzani kwamba mwanadamu anaweza kufanikiwa kwa namna yote bila kunyungamanisha na Mungu. Uh, ninataka kusema wazi hapa kwamba sina maana kuwa uh, ilo naita ni dogma. Aa, ila katika akili yako lazima ujue kwamba wewe hujajiumba mwenyewe wala hujajiweka mwenyewe duniani. Na huyo aliyekuumba anajua vizuri na anakujua vizuri. Kwa ni vizuri sana tu, tuwe na mitazamo mi, mi ya kuangalia pia wale tumba anasema nini kuhusu mafanikio. Mwanadamu ameumbwa na siri za mafanikio ndani yake. Nia ya Mungu haikuwa mwanadamu ateseke. Hakuna sehemu ambapo Mungu alipanga mwanadamu ateseke. Kwa ni napenda kwanza ufunguke macho, ujue kwamba original plan yale makusudi ya Mungu ya mwanzo kabisa kumumba mwanadamu hakuwahi kufikiria kumtesa mwanadamu alifikiria kumtumba mwanadamu ambaye atatawala dunia ambaye atafurahia maisha yake na ninapenda na kudhibitishie Mungu alipoumba Adam ambaye katika dini zote tunajua akumweka katika bustani ya mateso kwa tambua kwamba kama kuna mateso unapitia tabu shida na uzuni sio vya Mungu kuna mtu amepandikiza kitu kingine katika maisha yako na ndio maana asubuhi ya leo ninapenda turudi kwenye muumbaji user manual anasemaje kuhusu maisha yako kuhusu mafanikio yako lakini napenda kabla tujianza kwenda huko jitie moyo jipe moyo mkuu mtumishi wa Mungu Joshua alipokuwa anaanza kazi baada ya Musa kuwa ameondoka Bwana alimwambia kuwa na moyo mkuu kuwa na moyo mkuu kuwa na moyo mkuu usivunjike moyo kosa kubwa katika maisha yako ni kuamua kuvunjika moyo na ukivunjika moyo ndio mwisho wa safari yako lakini asubuhi na muda huu jioni ya leo ninapenda nikutie nguvu kwamba jipe moyo mkuu kuna watu walipita matatizo magumu walifiwa familia zao zote walikufa hata katika maisha yao walifiwa hata na wazazi wao walikufa hata na watoto wao lakini walijitia moyo katika Mungu wakajigeuza wakarudi na leo ni watu ambao wamekuwa mashuhuri watu ambao wamefanikiwa tambua wewe ni wewe kama wewe na Mungu amekumba wewe peke yako si kwa mfano wa mtu yote mwingine ajawahi kuwepo hata kuwepo mtu kama wewe wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa namna tofauti sana lakini umeumbwa kwa mfano wa Mungu aliye hai hivyo basi chipe moyo mkuu jana yako haitakuwa kesho wala kesho yako haitakuwa kama leo ninapenda nikutangazia asubuhi ya leo na muda huu jioni ya leo na mchana wa leo kwamba kesho yako ni nzuri sana na imekusudiwa kuwa ya utukufu, kuwa ya ushindi, kuwa ya ya, ya, ya ishima, kuwa ya kupendeza mno. Jipe moyo mkuu kwa sababu hata maandiko ya Mungu yanasema ninajua ninachowazia. Kuwapa nyinyi maisha yaliyo mema siku zenu za mwisho. 
kuwapa nyinyi heli na furaha katika wakati ambao ni mgumu. Hivyo jipe moyo mkuu na ajitie nguvu katika Mungu na muamini kwamba kesho yangu ni njema kuliko leo. Kwamba haya ninayopitia ambayo ni magumu sana, hii hali ya kukosa ajira ambayo ninaipitia kesho yangu ni njema kuliko leo. Ukijipa moyo namna hiyo unaanza kutengeneza mazingira yaweze kuweza kufanikiwa. Katika kipindi kilichopita tulipokuwa tunaangalia kuhusu ukili. Tulisema wazi kwamba chanzo kikubwa cha kuweza kufanikiwa ni wewe kuwa na ndoto kubwa katika moyo wako. Unatengeneza ndoto kwanza, unaumba kitu kwa ajili ya kuweza kufanikiwa. Na baada ya kuweza kuunda kitu